नमस्कार मैं श्री राम रेफ्रिजेस में हार्दिक भाई आपका स्वागत करता हूँ आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है मैं आपको सीधा देसी लैंग्वेज के अंदर ये आपको पूरा समझाने जाने वाला हूँ कि कंप्रेसर किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से होते हैं देखिए हमारी कंपनी कोई पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती हम कंप्रेसर बनाते नहीं है ना ही हम कंप्रेसर बेचते हैं ना हम और कोई पार्ट्स बेचते हैं हम सिर्फ बता सीधा बर्फ का प्लांट बनाते हैं और वो भी हम पूरा यूनिट बनाते हैं बर्फ के प्लांट में भी आइस ब्लॉक जो 50 के जी तीस के जी चालीस किलो सौ किलो वैसे बर्फ की सिलियों वाले हम बर्फ की सिलियों के प्लांट बनाते हैं अगर आप नीचे नंबर दिए गए नंबर पर कॉल करने का टाइम सवेरे नौ बजे शाम के पाँच बजे तक का है रेटों के अंदर नेगोशिएशन हो जाएगा जब आप प्लांट खरीदोगे तब रेटों के अंदर ऊपर नीचे कीमत हो जाएगी अब मुद्दे की बात करते हैं कि मार्केट के अंदर कंप्रेसर कितने तरह के होते हैं पहला तो सबसे बड़ा सवाल आता है वो कंप्रेसर कैसे काम करते हैं और मॉडल कैसे सेलेक्ट करना चाहिए ये मैं एक नॉलेज के लिए दे रहा हूं मैं कोई आपको बताने वाला नहीं हूं कि ऐसा मॉडल आप खरीदो ये पहले से मैं क्लियर कर रहा हूं मैं सिर्फ नॉलेज के लिए वीडियो बनाई मार्केट के अंदर अभी इंडिया के मार्केट के अंदर चार तरह के कंप्रेसर काम करते हैं एक पिस्टन यानी रेसी पॉकेटिंग कंप्रेसर कहा जाता है दूसरा स्क्रू कंप्रेसर होता है तीसरा स्कॉल कंप्रेसर होता है और चौथा रोटरी कंप्रेसर होता है ये चार तरह के इंडिया के अंदर अभी कंप्रेसर चल रहे हैं इस चार तरह के कंप्रेसर की मैं आपको नॉलेज दूंगा इस पिस्टन कंप्रेसर का मतलब होता है ये पिस्टन पे वर्कआउट करते हैं इसमें पिस्टन लगे तो इसके अंदर तीन पैटर्न होते हैं एक हार्मेटिक यानी सिल्ड कंप्रेसर एक सेमी हार्मेटिक यानी सेमी सिल्ड कंप्रेसर और एक ओपन टाइप कंप्रेसर ये कंप्रेसर होते हैं जैसे सिल्ड सिल्ड कंप्रेसर ये हमारे फ्रिज के अंदर आपको लगा हुआ दिखेगा छोटे से फ्रिज के अंदर लगा रहता है ये माइनस पंद्रह सोलह तक का आपका जो फ्रीजर होता है अगर आप उसके अंदर एक सेंसर डाल दोगे तो फ्रीजर का भी टेम्परेचर माइनस पंद्रह से माइनस सोलह दिखाता है ये हार्मेटिक कंप्रेसर कहा जाता है ये पिस्टन पे ही वर्कआउट करता है फिर आता है सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर यानी सेमी सिल्ड इसके अंदर भी पिस्टन लगे होते हैं इस तरीके से अंदर पिस्टन होते हैं और अंदर की साइड मोटर लगी होती है ये मोटर इसकी है साफ्ट घूमेगी और ये पिस्टन अप डाउन होगा यहाँ से सप्शन होगा यहाँ से गैस जाएगा और यहाँ से डिस्चार्ज यहाँ से गैस बाहर निकलेगा इस तरीके से सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर काम करता है अब आता है ओपन टाइप कंप्रेसर ये ओपन टाइप कंप्रेसर आपने अमोनिया प्लांटों में देखे होंगे फिर बड़े बड़े यूनिट जैसे कोल्ड स्टोरेज उसके अंदर आपने देखे होंगे ये अमोनिया कंप्रेसर को भी आप कोई कह सकते हो ये ओपन टाइप कंप्रेसर होता है इसमें यहाँ से सक्सन होता है यहाँ से डिस्चार्ज होता है इसके अंदर सीधा सिंपल होता है ये एक साफ्ट होती है बराबर यहाँ पे मोटर लगी होती है और यहाँ पे कंप्रेसर की साफ्ट होती है इस कंप्रेसर की साफ्ट को ये घुमाएगा ये मोटर बाहर की साइड लगी होती है और यहाँ से अंदर पिस्टन घूमेगी सेमी आर्मेटिक के अंदर मोटर अंदर होती है ओपन टाइप में मोटर बाहर होती है ये दोनों भी कंप्रेसर रिपेयरबल होते हैं अब आता है स्क्रू कंप्रेसर की बात करते हैं ये स्क्रू कंप्रेसर के अंदर देखिए आपको इस तरीके से दो स्क्रू लगे होते हैं ये स्क्रू एक बेरिंग के साथ फिक्स रहता है और ये एक स्क्रू एक साफ्ट के साथ होता है यहाँ अंदर ही मोटर लगी होती है और ये मोटर घूमेगी साफ्ट घूमेगी और ये स्क्रू घूम के यहाँ से गैस यहाँ से सक्सन होगा यहाँ से गैस बाहर निकलेगा स्क्रू गैस को प्रेशर करेगा ये स्क्रू कंप्रेसर होते लेकिन ये बड़े यूनिटों में आते हैं माइनस ये पैंतीस एच पी से कंप्रेसर चालू होते हैं स्क्रू कंप्रेसर अब आता है सबसे बड़ा स्क्रॉल कंप्रेसर यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा है स्क्रॉल कंप्रेसर का ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है स्क्रॉल कंप्रेसर के अंदर दो जलेबियां होती है इस तरीके से दो रिंगे होती है उस रिंग के ऊपर काम करता है यहाँ से सक्सन होता है यहाँ से डिस्चार्ज होता है ये कंप्रेसर के ऊपर मार्केट में ऐसी बातें होती है कि स्क्रॉल कंप्रेसर तो ये प्लस के होते हैं माइनस के नहीं होते ये गलत बात है मैंने अभी तक आपको ये तीन कंप्रेसर बताया स्क्रॉल स्क्रू और पिस्टन प्रेस इस प्रॉपर्टी ये तीनों कंप्रेसर बर्फ के प्लांट में चलते हैं ये तीनों के तीनों कंप्रेसर माइनस पैंतीस डिग्री तक जाते हैं लेकिन उसके अंदर मॉडल होते हैं उसकी भी बात करूंगा कौन से कंप्रेसर जाते हैं कौन से नहीं जाते उसकी भी बात करूंगा लेकिन कोई अगर आपको कहता हो कि ये कंप्रेसर बर्फ के प्लांट में नहीं लग सकता है या कोल्ड स्टोरेज में नहीं लग सकता है या किसी को माइनस डिग्री तक में ये नहीं लग सकता या ये नहीं लग सकता या ये नहीं लग सकता ये नहीं तो गलत बात है आज ये छोटा सा कंप्रेसर भी आपके घर के फ्रीजर के अंदर माइनस सोलह डिग्री देता है आप टेम्परेचर मीटर डाल दीजिएगा फ्रीजर के अंदर माइनस सोलह डिग्री ये कंप्रेसर भी देता है तो वो गलत बात है अगर कोई ऐसी बातें फैलाता है क्या तो उसका नॉलेज नहीं नॉलेज बिना की बात अगर नॉलेज होता है तो इस तरीके से कोई बात नहीं करता कि स्क्रॉल कंप्रेसर कभी नहीं चलते अब आता है रोटरी कंप्रेसर ये हमारे एसी के अंदर जो आपका इंडोर आउटडोर वाला एसी लगा होता है स्पीड उसके अंदर ही काम आता है ये अभी कंप्रेसर में मॉडल बड़े नहीं निकले इसके अंदर ढाई टी से ऊपर के मॉडल ही नहीं है अब मॉडल ही मार्केट में ढाई टी से ऊपर कंपनी बनाया ही नहीं है तो ये किसी और में काम आने वाले नहीं इसलिए मैंने इसको
आपका लो टेम्परेचर वाले कंप्रेसर होंगे वो माइनस पैंतीस डिग्री तक जाएंगे सारे कंप्रेसर लो टेम्परेचर में भी आएगा तो माइनस पैंतीस डिग्री तक आएंगे फिर हाई टेम्परेचर का आता है हाई टेम्परेचर यानी प्लस दस यानी प्लस दस के अंदर वो भी आ गया ए वाला ये रोटरी कंप्रेसर इसमें भी प्लस दस के कंप्रेसर आते हैं फिर मीडियम कंप्रेसर आते हैं प्लस पांच से माइनस पांच तक जाने वाला जो बीएमसी मिल्क चिलर फिर फूड इंडस्ट्री या फूड वैन उसके अंदर ये मीडियम टेम्परेचर के कंप्रेसर लगे होते हैं अब इतने सारे कंप्रेसर के जब टाइप्स है तो इतनी सारी कंपनियां भी बनाने वाली होगी तो कंपनियां बनाने वाली होती है लैंडफोर्स इमर्सन ब्लॉक बॉक फिर बिटजर फास्ट फूल हाईली कैरियर टेसमेस ये लेकिन इमर्सन कॉपरेन और किलोस्कर तीनों एक ही कंपनी किलोस्कर के सिर्फ बड़े कंप्रेसर जो बनते हैं वो पर्सनली किलोस्कर के होते हैं बाकी इमर्सन और कॉपलेट और कंप्रेसर एक ही कंपनी बनाती है ये कोई एक ही कंपनी के है लेकिन यू समझ लीजिए अलग अलग नाम दे रखे हैं अब ये सारी कंपनियां इतनी सारी कंपनियां बनाती है तो मार्केट के अंदर लगभग पांच से भी ज्यादा मॉडल कंप्रेसर अब जब पांच से ज्यादा मॉडल कंप्रेसर दोगे किसी भाई साहब ने भी पांच मॉडल यूज नहीं किए होगी मैंने भी नहीं किए अभी तक मेरी कंपनी ने ये सारे स्क्रॉल भी यूज किया हुआ स्क्रू भी यूज किया ओपन टाइप भी हेलमेटिक ये ये सारे कंप्रेसर पे हमने बर्फ बनाया हुआ है लाइव प्रैक्टिकल मैंने बर्फ बनाया हुआ इनमें से किसी भी कंप्रेसर पे मैंने बर्फ बनाया लेकिन मैं नॉलेज नहीं देता हूँ कि मैं कौन सा कंप्रेसर यूज करता हूँ किसी को इच्छा होती कि हमको उंगली करे तो हार्दिक में बोल देगा कौन सा कंप्रेसर यूज करते तो नहीं पता होगा कभी नहीं पता होगा ये मोनोपोल ये मेरी इंजीनियरिंग है मैंने खुद सीखा है और मैंने खुद मेरी पढ़ाई करके आगे आया हूँ तब जाके मैं इतना बड़ा बना है कोई एसी के दुकान में काम नहीं कर दिया था कि भाई किसी का हेल्पर बन गया और फिर मैं खुद की दुकान खोल के बैठ गया चलो मेरे को भी फ्रिज रिपेयरिंग करना आता है ऐसा सिस्टम हम नहीं हम एजुकेटेड लोग हैं तो एजुकेशन होगा तो तभी ऐसा ज्ञान दे पाएंगे दूसरा कंप्रेसर के अंदर वापस दो तरह के ऑयल एक पॉलिस्टर ऑयल और एक सिंथेटिक ऑयल पॉलिस्टर ऑयल प्लस के कम टेम्परेचर के अंदर जो होगा उसमें पॉलिस्टर ऑयल यूज किया जाता है सिंथेटिक ऑयल फिर इसके अंदर माइनस के कंप्रेसर के अंदर सिंथेटिक ऑयल सिंथेटिक ऑयल भी वापस स्टेप पैटर्न में आते हैं जैसे गैस दो तरह की यूज होती है अमोनिया और फ्रियोन अमोनिया तो सिंगल पैटर्न में गैस होती है लेकिन फ्रियोन के बहुत सारे भाग होते हैं आर बाईस आर आर बत्तीस फिर चार सौ चार चार सौ सात पांच सौ सात पांच सौ दस चार सौ दस बहुत सारे गैस हो फ्रियोन के अंदर आते हैं लगभग पच्चीस तरह के गैस तो उन पच्चीस तरह के गैस के लिए वो पच्चीस तरह का ऑयल होता है अब आप उस कंप्रेसर के सामने वो ऑयल होगा तो वही काम करेगा क्योंकि ऑयल भी एक फ्रीजिंग कैपेसिटी होता है जैसे हमारा प्लेन होता है आज एक बात विचार कीजिए आज जो प्लेन हवा में जा रहा होता है हवाई जहाज एरोप्लेन की बात करो जो हवाई जहाज एरोप्लेन हवा में जा रहा होता है वो तो ऊपर कितना टेम्परेचर हो तो ऑयल वो फ्रीज फ्रीज हो जाएगा फ्रीज हो जाएगा तो प्लेन फट करके नीचे गिर जाएगा इंजन ही चौकअप हो जाएगा तो उस तरीके से माइनस के लिए ऑयल स्पेशल बना होता है कि वो माइनस में जाने के बाद वो फ्रीज ना हो और गैस को बराबर पंपिंग करता रहे और पिस्टन अपना वर्कआउट करता रहे पिस्टन हो स्क्रॉल प्लेट हो या स्क्रू हो या ब्लेड हो जो भी हो उसको उसके रेत वर्कआउट करना चाहिए तो उस तरीके का ऑयल यूज किया जाता है ये भी एक थियरी है अब लोग यू कहते हैं कि हम किसी भी कंप्रेसर में कोई भी गैस डाल देंगे तो हो जाता है ऐसा नहीं ऑयल भी बहुत टॉपली काम करता है कंप्रेसर के बाद मेन पार्ट आता है आप कौन सा फिल्टर यूज कर रहे हो कौन सा एक्सपेंसिव वाल यूज कर रहे हो क्योंकि आपने एक बार तरफ से डिस्चार्ज तो ले लिया उसके बाद उस गैस को किस हिसाब से किस प्रेशर से आप आगे भेज रहे हो उसका भी वाल का भी होता है कितना फुट कॉपर आप यूज कर रहे हो वो कंप्रेसर उतने फुट के ऊपर काम करेगा उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा ये सब की बात होती है सिर्फ कंप्रेसर बदलने से काम नहीं होता है आज ऐसा होता है तो मर्सडीज गाड़ी लोग खरीदते और अंदर शिफ्ट का इंजन डाल के और बीस बाईस का एवरेज लेके घूम रहे होते ऐसा नहीं होता हर चीज का एक पर्टिकुलर डायग्राम होता है और हर चीज का एक पर्टिकुलर आप ऐसा विचार कर दो कंप्रेसर बदल देंगे तो हमारा काम हो जाता है ऐसा नहीं होता है वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को भी आगे भेजिएगा आपका सहयोग दीजिएगा ताकि हम ऐसी वीडियो बनाते रहें आपको मोर इंफॉर्मेशन के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब करके अंदर जाइएगा तो आपको बर्फ के लाइव प्लांट हमारा देखने मिल जाएंगे हम सिर्फ फ्री गैस पे प्लांट बनाते जो चौबीस घंटे में बर्फ देता है धन्यवाद